السلام علیکم و رحمۃ اللہ فیض بھائی آپ کا لیکچر میلاد کی حقیقت وہ سنا تھا میں نے جیسا کہ سنت سے ثابت نہیں بتایا اور بلکہ ڈاکٹر بلال بلال فلپس کا سنا میں نے ابھی کہ بلکہ یہ ثواب یہ ثواب ہے کہ نہ منایا جائے کیونکہ وہ سنت ترقیہ اور سنت فیلیہ تو جو ثابت کرتے ہیں حضرات کہ یہ منانا چاہیے تو کئی حوالے بھی دیتے اور کیسا تو بھی ثابت کرتے تو تمام حوالے ضعیف ہے کہ یہ سوال کرتے ہیں جزاک اللہ خیر میں نے ایک سوال کیا کہ عید میلاد النبی کے تعلق سے جو آج کل منائی جا رہی ہے پہلے جو بارہ وفات کے نام سے منائی جاتی تھی اب عید میلاد النبی کے نام سے منائی جاتی ہے تو اس کے تعلق سے جو وہ لوگ دلائل دیتے ہیں کیا دلائل سبھی ضعیف ہے یا کیا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں عید میلاد النبی کے تعلق سے آج کل جو تمام چیزیں بتائی جا رہی ہے یہ ضعیف تو ہونا ثابت تو دور یہ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ایک ہوتا ہے جیسا کہ دلیل ہو صحیح نہیں ہو لیکن ضعیف ہو یہاں دلیل ہی نہیں سوا ان کی عقلی گھوڑے ہیں ٹھیک ہے دلیل نہیں عقلی گھوڑے جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ٹھیک تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں چاہیے کہ اس معاملے میں خوشی منائے قرآن چونکہ اللہ نے نازل کیا تو انہیں چاہیے خوشی منائے تو وہ بولتے جب قرآن اترنے پہ خوشی منانا ہے تو قرآن جس پہ اترا اس کی پیدائش میں کتنی منانا ہے سبحان اللہ شروع دلیل نہیں ہے خیاس سمجھ رہے نا بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آتے ہم کو ہدایت کا راستہ اللہ ان کے ذریعے نہیں بتاتا تو ہم کیا کرتے تھے کچھ کرتے نہیں تو پھر ان کی پیدائش میں خوشی ہونا چاہیے سبحان اللہ چلو خوشی مناؤ تو گویا دلیل ہی نہیں ہے ٹھیک اب میں کہتا ہوں بہت سی بار ہوتا ہے لوگ دلیل پیش کرتے اور خوی دکھتا ہے ارے بہت مضبوط دکھ رہی ہے دلیل تو قرآن سے ثابت کر دے رہے کوئی کوئی حدیثوں سے ثابت کر دے رہے ہے نا جیسا کہ ایک ایک صاحب ہے وہ بہت بڑے اللہ میں اللہ رحم کرے انہوں نے حدیث ثابت کی کہ ابن عباس بخاری کی روایت ہے لیکن یہ حدیث نہیں ہے ابن عباس کا خول رضی ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں اپنے چچا کو دیکھا ابو لہب کو تو میں نے پوچھا چچا کیا حال ہے یہ نبی کا خواب نہیں ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ خواب ہے کیا حال ہے چچا تمہارا کیا ہوا تمہارا خواب کی بات ہو رہی ہے وہ بھی نبی نہیں غیر نبی کا خواب کیا ہو رہا ہے جہنم میں کیا ہوا تمہارے ساتھ تو کہا دنیا میں تو رفاقہ نہیں تھا یہاں بھی کوئی ڈھیل نہیں ملی بہت تکلیف ہوں تو کہا پھر لیکن بولے ایک دن مجھے ڈھیل مل جاتی ہے تو کہا کم مل جاتی ہے تمہیں ڈھیل تو کہا مجھے پیر کے دن ڈھیل دے دی جاتی ہے اس لیے کہ اس دن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو ایک لانڈی کو آزاد کیا تھا تو جو ہے مجھے ڈھیل دے دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیے یہ علامہ کیا بول رہے ہیں جب ابو لہب کو جہنم میں نبی کے پیدائش پہ لانڈی آزاد کرنے پہ ڈھیل مل سکتی ہے تو عید میلاد النبی منانے والوں کو تو جہنم حرام ہی ہو جائیں گے سبحان اللہ سب نعرے لگانا شروع تو یہ سنت نوی ہے یا سنت لہبی ہے ہم کس کو مانتے کس کی سنت کو مانتے ابو لہب کی سنت کو مانتے اور کیا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک پیر کے دن ہم کو ڈھیل مل جانا خالی بار رب بلال کے دن اللہ تعالیٰ دیتا ہے جہنم سے آنے دے اور باقی تین تین سو چوپن دن کو پھٹ کے پڑے جہنم کے چونکہ ابو لہب کو کیا ہو رہا تھا ایک دن ڈھیل مل رہی تھی کیا بول رہا ہو خواب میں ابو لہب عبداللہ ابن عباس کو نبی کا خواب نہیں غیر نبی کا خواب کیا بول رہا ہے کہ مجھے رفاقہ نہیں ملا ایک دن چھوڑ کر اس لیے کہ میں نے اپنی ایک لانڈی سوبیا کو آپ سلم کی پیدائش پر آزاد کیا تھا لہٰذا اس دن ڈھیل مٹی تو کہ ہم بھی چاہتے ہیں ابو لہب کے ساتھ ایک دن ڈھیل ملنا ہم کو تو یہ مختلف چیزیں لوگ پتہ نہیں کہاں سے لا لیتے میرے بھائی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر کوئی کہے تو میں کہتا ہوں صحابہ کی زندگی کٹر کا کام کرتی یہ بدت جو لاتے نا صحابہ کو دیکھ محبت رسول کی علامت عید میلاد النبی منانا عشق رسول کی علامت عید میلاد النبی منانا سچے جو ہے نبی کے امتی ہونے کی دلیل عید میلاد النبی جل سے جلائس منانا چلو یہ بات کو ہم نے مان لیا تو آؤ صحابہ کی زندگی سے دیکھتے وہ کتنے سچے محب رسول تھے اور کتنے زیادہ متبع تھے کس نے منایا تو آپ منہ بند ہو جاتا صحابہ کی زندگی کو لاؤ ان سے زیادہ نبی کو چاہنے والا دنیا میں نہیں تھا نہیں ہوں گا کوئی آنا تو بتاؤ انہوں نے کیا منایا نہیں منایا نا تو بس صحابہ کی زندگی دیکھ لو اور اپنے آپ کو منہ بند کر لو یہ زیادہ اچھا ہے تو لہٰذا اس کی کوئی ضعیف دلیل نہیں ہے من گھڑت باتوں کو لوگ لا کے منا رہے ہیں اور عید میلاد النبی جو نام دیا گیا یہ بھی کب وہ آپ سب جانتے ہیں اٹل بہاری واجپئی لکھنؤ سے الیکشن لڑے تھے لکھنؤ کے الیکشن میں دو ایجنڈے مسلمانوں نے دیے تھے دو چھٹیاں اضافی بڑھائی جائے مسلمانوں کی دس محرم اور بارہ ربی الاول لہٰذا انہوں نے اس کو وہ کیا جیت کے آئے جب پی ایم بنے تو انہوں نے دو چھٹیاں اضافہ کی ان کے دور میں تب سے چھٹی ملتی ہے دو ایکسٹرا مسلمانوں کو کون کون سی ملتی ہے ایکسٹرا ایک پارسیوں کو دی تھی دو تین ہندوؤں کی بڑھائی تھی اور دو مسلمانوں کی اس میں یہ تھی بارہ ربی الاول اور دس محرم اس سے پہلے نہیں تھی اس کو آفیشیل کیا نام دیا جائے بولے پھر تو عید میلاد النبی ور